ஆனா ஜனங்களுக்கு சாத்தானை பற்றிதான ஒரு விழிப்புணர்வு உண்டாயிருக்க வேண்டும் இது பட்சியிலாய் நடந்தவைகள் அல்ல எதிர்பாராமல் நடந்தவைகளும் அல்ல தேவனுடைய அநாதி திட்டத்தின்படியும் தீர்மானத்தின்படி நடந்தவைகள்
அவர்களுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மயமை உண்டாவதாக தமிழ்நாடு அசம்பிளி சாகார்ட் சபையில் வழங்கும் வாழ்வு தரும் இயேசு என்ற நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியானது கண்டிப்பாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மறுமலர்ச்சியை உண்டாக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியானது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு விடுதலையை தரும் இந்த நிகழ்ச்சியானது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற சாபங்களை மாற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியானது தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு உங்களை கொண்டு செல்லும் கவனத்துடன் கேளுங்கள் கத்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாம மகிமைப்படுவதாக வாழ்வு தரும் இயேசு என்கிற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் இந்த புதிய மாதத்திலும் உங்களோடு கூட கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை தேவனுடைய வாக்குத்தத்த வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்வதிலே நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்னோடு கூட ஏசையா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் அறுபதாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தை என்னோடு கூட எடுத்து கொள்ளும்படி கேட்கிறேன் த ப்ராஃபிட் புக் ஆஃப் ஐசையா த சிக்ஸ்டி எத் சாப்டர் த செகண்ட் வேர்ஸ் இதோ இருள் பூமியையும் காரிருள் ஜனங்களையும் மூடும் ஆனாலும் கர்த்தர் உண்மையில் உதிப்பார் அவருடைய மகிமை உண்மையில் காணப்படும் இங்கிலீஷ் ஃபபிஹோல் த டாக்னஸ் கவர் த அர்த் அண்ட் கிராஸ் டாக்னஸ் த பீப்புள் பட் த லார்ட் ஷேல் அரைஸ் அப்பான் தி அண்ட் இஸ் குளோரி ஷேல் பி சீன் அப்பான் தி ஆனாலும் கர்த்தர் உண்மையில் உதிப்பார் கர்த்தருடைய மகிமை உண்மையில் காணப்படும் ஆண்டவருடைய நல்ல நாம மகிமைப்படுவதாக இந்த புதிய மாதத்திலும் வாழ்வு தரும் இயேசு என்கிற நிகழ்ச்சியிலே கர்த்தர் இன்றைக்கு என்னோடு என்ன வார்த்தை வைத்திருக்கிறார் என்று ஆவலோடு காத்து கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு நேரே புறப்பட்டு வருகிற கர்த்தருடைய வார்த்தை கர்த்தருடைய மகிமை உண்மையில் காணப்படும் The Lord's glory shall be seen upon you. And our day, all the name of Magi may be put back. Cut through the Magi may you all may look on a padam. In the end, our day, 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 அதைத்தான் ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்கிறது ஒரு தேவ மனிதனுடைய தேவ மனுஷியனுடைய கர்த்தருடைய பிள்ளையினுடைய தலையிலே கிரீடத்தை பூக்க வைக்கிற அற்புதமான தேவன் நீதிமொழிகள் பத்து ஆறு அப்படிதான் சொல்கிறது நீதிமானுடைய சிரசின் மேல் ஆசீர்வாதம் தங்கும் என்று பரிசுத்த வேத நமக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்கிறது பிளஸிங்ஸ் ஆர் அப்பான் தஃப் த ஜஸ்ட் என்று வேதம் சொல்கிறது நம்முடைய சிரசின் மேல் ஆசீர்வாதத்தை தங்கும்படியாக கர்த்தர் அவருடைய விலையேற பெற்ற ரத்தத்தினாலே நாம் நீதிமான்களாக்குகிறதுனால அவருடைய ஆசீர்வாதம் நீதிமானுடைய சிரசின் மேல் தங்கும் என்று பரிசுத்த வேதம் சொல்கிறது ஆண்டவருடைய நல்ல நாம மகிமைப்படுவதாக இந்த புதிய மாதத்திலும் கர்த்தருடைய மகிமை உண்மையில் தங்கும் என்ற வாக்கு தத்தத்தை நீங்கள் உரிமை பாராட்டி கொள்ளுங்கள் இந்த மாதம் முழுவதும் வருடம் முழுவதும் ஏன் வாழ்நாள் முழுவதும் நாம் சொல்ல வேண்டிய ஒரு வார்த்தை கர்த்தருடைய மகிமை என் மேல் தங்கும் என்று ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை நீங்கள் உரிமை பாராட்டுவீர்களானால் வாக்கு தத்தத்தை உங்களுக்கு உரித்ததாக கர்த்தர் மாற்றுவாராக ஒவ்வொரு வாக்கு தத்தத்திலும் கர்த்தர் வைத்திருக்கிற கட்டளைகளுக்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வாக்குத்தத்த வார்த்தைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை உரிமை பாராட்டுவதை விட அந்த வாக்கு தத்தத்திற்கு அடிப்படையான கட்டளை என்ன என்பதை அறிந்து அந்த கட்டளைகளுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படியும் பொழுது அந்த வாக்கு தத்தத்தின் ஆசீர்வாதங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே வந்து சேரும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை கர்த்தருடைய மகிமை உண்மையில் காணப்படும் இந்த வாக்கு தத்தத்தினுடைய கட்டளை என்ன ஏசை அறுபதாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் தியானத்தோடு ஜபத்தோடு வாசித்து பாருங்கள் ஒன்பது முறை மகிமை என்கிற வார்த்தை அவியானவரால் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது கர்த்தருடைய மகிமை உண்மையில் காணப்படும் இந்த வாக்கு தத்துவத்திற்குரிய கட்டளையை நீங்கள் கூர்ந்து கவனித்து பார்ப்பீர்களானால் ஏசைய அறுபதாம் அதிகாரத்தினுடைய முதல் வசனமே அந்த வாக்கு தத்துவத்தின் கட்டளையாக அமைகிறது எழும்பி பிரகாசி 
ஒளி வந்தது கர்த்தருடைய மகிமை உண்மையில் உதித்தது என்று பரிசுத்த வேதம் சொல்கிறது அப்படியானால் கர்த்தருடைய மகிமை உங்கள் மேல் காணப்பட வேண்டுமானால் நீங்கள் கர்த்தருக்காக எழும்ப வேண்டும் என்று ஆவியானவர் விரும்புகிறார் நீங்கள் கர்த்தருக்காக எழும்ப வேண்டும் எழும்பு எழும்பு சியோனே என்று ஏசை ஐம்பத்தி ரெண்டு ஒன்று சொல்கிறதே எபேசேர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனத்திலே ஆண்டவருடைய வார்த்தை பவுள் எபேசு சபைக்கு சொல்லும் பொழுது ஆதலால் தூங்குகிற நீ மரித்தோரை விட்டு எழுந்திரு அப்பொழுது கிறிஸ்து உன்னை பிரகாசிப்பார் என்று சொல்லி இருக்கிறாரே நீங்கள் கர்த்தருக்காக எழும்புவீர்களானால் கர்த்தருடைய மகிமை உங்கள் மேல் காணப்படும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை ஆண்டவருடைய நல்ல நாமம் மகிமைப்படுவதாக இந்த காலை வேளையிலும் ஏசை அறுபதாம் அதிகாரத்தில் கர்த்தருடைய மகிமையினால் தேவ ஜனங்கள் பெற்றுக் கொள்கிற ஏராளமான ஆசீர்வாதங்கள் உண்டு இந்த காலை நேரத்திலும் ஏசு அறுபதாம் அதிகாரத்திலே காணப்படுகிற கர்த்தருடைய மகிமையினால் தேவ ஜனங்கள் பெற்றுக்கொள்கிற ஏராளமான ஆசீர்வாதத்திலே ஒரு மூன்று ஆசீர்வாதத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இன்றைக்கு என்னுடைய செய்தியின் தலைப்பு உருவாக்கும் மகிமை உருவாக்கும் மகிமை இந்த ஏசு அறுபதாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் கூர்ந்து கவனித்து வாசித்து பார்ப்பீர்களானால் முதல் ஏழு வசனத்தில் உயர்த்தும் மகிமையை பார்க்கலாம் எட்டாம் வசனத்திலிருந்து பதினெட்டாம் வசனம் வரைக்கும் நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்களானால் உணர்த்தும் மகிமையை பார்க்க முடியும் பதினெட்டாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் வரைக்கும் நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் உடைக்கும் மகிமையை குறித்து அங்கு பார்க்க முடியும் இந்த காலை வேளையில் ஏசு அறுபதாம் அதிகாரத்திலே ஆண்டவர் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு மகிமையில் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதம் என்ன மூன்று காரியத்தை சொல்லியிருக்கிறேன் உயர்த்தும் மகிமை உணர்த்தும் மகிமை உடைக்கும் மகிமை தடைகளை உடைக்கும் மகிமை கர்த்தருடைய மகிமை உண்மையில் காணப்படும் நம்பர் ஒன் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் உயர்த்தும் மகிமை ஏசு அறுபதாம் அதிகாரத்தினுடைய முதல் ஏழு வசனத்தை நீங்கள் கூர்ந்து கவனித்து பார்க்கும் பொழுது ஏழாம் வசனத்தை பாருங்கள் நான் வாசிக்கிறேன் கேதாரி நாடுகள் எல்லாம் உன்னிடத்தில் சேர்க்கப்படும் நபயாத்தின் கடாக்கள் உன்னை சேவித்து அங்கீகரிக்கப்பட்டதா என் வலிபீடத்தின் மேல் ஏறும் என் மகிமையின் ஆலயத்தை மகிமை படுத்துவேன் ஐ வில் குளோரிஃபை த ஹவுஸ் ஆஃப் மை குளோரி என் மகிமையின் ஆலயத்தை மகிமை படுத்துவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் I will glorify the house of my glory. ஆண்டவர் இந்த காலை வேளையிலே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தருடைய மகிமை உங்கள் மேல் காணப்படும். அந்த மகிமை சாதாரண மகிமை அல்ல அது உங்களை உயர்த்தும் மகிமை. இயேசு 42 8ஐ வாசித்து பாருங்கள். நான் கர்த்தர் இது என் நாமம் என் மகிமையை வேற் ஒருவனுக்கும் என் துதியை விக்கிரகங்களுக்கும் கொடேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார் ஐ எம் தோட் தட் மை நேம் அண்ட் மை குளோரி வில் ஐ நாட் கிவ் டு அனத என் மகிமையை வேற் ஒருவருக்கும் கொடேன் என்று ஆண்டவர் வைராக்கியம் பாராட்டுவது எத்தனை அற்புதமானது பாருங்கள் ஆனாலும் கர்த்தர் உண்மையில் உதிப்பார் கர்த்தருடைய மகிமை உண்மையில் காணப்படும் ஆகவே தான் சொன்னேன் அந்த மகிமை சாதாரண மகிமை அல்ல அந்த மகிமை உயர்த்து மகிமை அறுபதாம் அதிகாரத்தினுடைய இரண்டாம் சினத்தை பாருங்கள் இதோ இருள் பூமியையும் காரிருள் ஜனங்களை மூடும் ஆனாலும் கர்த்தர் உண்மையில் உதிப்பார் ஆண்டவருடைய நல்ல நாம மகிமைப்படுவதாக கர்த்தர் உன்னை வித்தியாசப்படுத்துகிற விதத்தை இந்த இடத்திலே பார்க்க முடிகிறது ஆனாலும் கர்த்தர் உண்மையில் உதிப்பார் என்று வேதம் சொல்கிறது பாருங்கள் இதோ இருள் பூமியையும் காரிருள் ஜனங்களை மூடலாம் ஆனால் கர்த்தர் உண்மையில் உதிப்பார் அதுதான் தேவன் அவருடைய மகிமை நமக்கு செய்கிற வித்தியாசம் மோசே பார்த்து கர்த்தர் சொன்னார் நீ பார்வனிடத்தில் போய் பேசி என் ஜனங்களை ஆராதிக்க போகவிடு நீ அனுப்ப மாட்டேன் என்று சொல்வாயாகில் தடவி நடக்கும் காரிருளை அனுப்புவேன் என்று ஆண்டவர் எச்சரிக்கை கொடுத்தார் பார்வோன் இருதயத்தை கடினப்படுத்தின பொழுது நடந்தது என்ன எகிப்து முழுவதும் மூன்று நாட்கள் தடவி நடக்கும் காரிருள் ஆனால் கோசோன் என்கிற இடத்திலே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வெளிச்சத்தில் இருந்தார்கள் நாம் ஆராதிக்கிற ஜீவனுள்ள தேவன் வித்தியாசத்தை ஒன்று பண்ணி உங்களை மேன்மைப்படுத்தி உயர்த்துவார் அவருடைய மகிமை கத்துடைய மகிமை உண்மையில் காணப்படும் இந்த செய்தியை விசுவாசத்தோடு ஆவலோடு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு கத்துடைய பிள்ளைகளே இதோ இருள் பூமியையும் காரிருள் ஜனங்களை மூடலாம் ஆனால் கர்த்தர் உண்மையில் உதிப்பார் 
உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு வித்தியாசத்தை கத்தர் உண்டாக்குவாராக உங்களை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் உங்களோடு பணி செய்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் உங்களோடு பிசினஸ் செய்து கொண்டிருக்கிறவர்களுடைய வாழ்க்கையில பலவிதமான தடுமாற்றங்கள் பலவிதமான இடர்பாடுகள் நடக்கலாம் ஆனால் கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருந்து வித்தியாசத்தை நடப்பிப்பார் ஒன்று சாமுவேல் பத்தாம் அதிகாரம் ஆறு ஒன்பது ஆகிய வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் சாமுவேல் இடத்தில் இருந்து சவுல் புறப்பட்டு போன பொழுது அவன் வேறு மனுஷனானான் கர்த்தர் அவனுக்கு வேற இருதயத்தை கொடுத்தார் என்று வேத்தில் வாசிக்கிறோம் வித்தியாசப்படுத்தி மேன்மைப்படுத்துகிற அற்புதமான தேவனுக்காக நான் கத்தரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் பாருங்கள் உன் வெளிச்சத்தினிடத்திற்கு ஜாதிகள் உன் ஒளியினிடத்திற்கு ராஜாக்கள் நடந்து வருவார்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற ரெண்டு பதம் வெளிச்சம் ஒளி வெளிச்சம் என்பது ஒளி என்பது தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படுகிற நற்கிரியைகளை காட்டுகிறது உன் வெளிச்சத்தின் இடத்திற்கு ஜாதிகள் உன் ஒளியின் இடத்திற்கு ராஜாக்கள் நடந்து வருவார்கள் மத்திய ஐந்து பதினாறை பாருங்கள் இவ்விதமாய் மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்களுக்கு முன்பதாக பிரகாசிக்க கடவது என்று வேதம் சொல்லுகிறதே நாம் ஆராதிக்கிற ஜீவனுள்ள தேவன் கத்தருடைய மகிமை உண்மையில் காணப்படும் அந்த மகிமை சாதாரண மகிமை அல்ல அந்த மகிமை உயர்த்தும் மகிமை ஆண்டவருடைய நல்ல நாம மகிமைப்படுவதாக அறுபது ஏழை பாருங்கள் என் மகிமையின் ஆலயத்தை மகிமைப்படுத்துவேன் கேதாரி நாடுகள் எல்லாம் நெபயாத்தின் கடாக்கள் எல்லாம் உன்னிடத்தில் வரும் இது எதை குறிக்கிறது ஆண்டவருடைய நாமத்தை கேள்விப்படாத ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை அறியாத திரளான ஜனங்கள் உன்னிடத்தில் வருவார்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சீஷர்களை பார்த்து சொன்னார் என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கும் இந்த தொழுவத்தில் அல்லாத ஏராளமான ஆடுகள் எனக்கு உண்டு என்று சொன்னாரே இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற கர்த்தருடைய ஊழியக்காரரே ஊழியக்காரியே இந்த தொழுவத்தில் இல்லாத ஏராளமான ஆடுகளை கர்த்தர் உனக்கு தந்து அவருடைய மகிமை உங்கள் மேல் காணப்படும் அவருடைய மகிமை சாதாரண மகிமை அல்ல அது உயர்த்தும் மகிமை என் மகிமையின் ஆலயத்தினால் நான் மகிமைப்படுத்துவேன் அவருடைய விலையை ஏற பெற்ற ரத்தத்தினாலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உங்களையும் என்னையும் அவர் தங்கும் ஆலயமாக உங்களுடைய சரீரம் தேவனுடைய ஆலயம் என்ற அறியர்களா என்று வேதம் சொல்லுகிறதே ஒன்று குருந்தியர் மூன்று பதினாறை வாசித்து பாருங்கள் நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள் என்றும் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாய் இருக்கிறார் என்றும் அறியர்களா என்று பரிசுத்த வேதம் சொல்கிறதே நோயினால் நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள் என் மகிமையின் ஆலயத்தை மகிமைப்படுத்துவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறாரே இந்த காலை வேளையிலே அவருடைய மகிமை சாதாரண மகிமை அல்ல அவருடைய மகிமை உயர்த்தும் மகிமை ஆண்டவருடைய நல்ல நாம மகிமைப்படுவதாக இரண்டாவது அவருடைய மகிமை உணர்த்தும் மகிமை எட்டாம் வசனத்தில் இருந்து பதினேழாம் வசனம் வரைக்கு நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்களானால் நான் உங்களுக்கு ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் ஏசையா அறுபது ஒன்பது தீவுகள் எனக்காக காத்திருக்கும் அவர் உன்னை மகிமைப்படுத்தினார் என்று உன் பிள்ளைகளும் அவர்களோடு கூட அவர்கள் பொன்னையும் அவர்கள் வெள்ளியையும் உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் நாமத்திற்கென்று இஸ்ரவேலின் பரிசுத்திற்கென்றும் தூரத்தில் இருந்து கொண்டு வர தரிசிஷின் கப்பல்களும் ஏற்கனவே எனக்காக காத்திருக்கும் அவர் உன்னை மகிமைப்படுத்தினார் அவருடைய மகிமை உயர்த்தும் மகிமையும் மட்டுமல்ல அவருடைய மகிமை உணர்த்தும் மகிமையும் கூட என்பதை நீங்கள் மறந்துவிட வேண்டாம் இந்த காலை விளையில இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு சகோதரனை சகோதரியே அவர் உன்னை எப்படியெல்லாம் மகிமைப்படுத்தினார் ஏசை அறுபது பதினாலை பாருங்கள் உன்னை ஒடுக்கினவர்களின் பிள்ளைகள் குனிந்து உன்னிடத்தில் வந்து உன்னை அசட்டை பண்ணின யாவரும் உன் காலடியில் பணிந்து உன்னை கர்த்தருடைய நகரம் என்றும் இஸ்ரவேலருடைய பரிசுத்தரின் சீயோன் என்றும் சொல்லுவார்கள் உன்னை ஒடுக்கினவர்கள் உன்னை அசட்டை பண்ணினவர்கள் உன்னை ஒடுக்கினவர்களுடைய பிள்ளைகளினிடத்தில் வருவார்கள் உன்னை அசட்டை பண்ணினவர்கள் உன் காலடியில் வந்து பணிவார்கள் இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு கருத்துடைய பிள்ளைகளே நீங்கள் பல விதத்தில் ஒடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் பலரால் ஒடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் உங்களை பலர் அசட்டை பண்ணியிருக்கலாம் உங்கள் பெயரை கேட்டாலே அருவருக்கத்தக்கதாக அசட்டை பண்ணியிருக்கலாம் வேதனையோடு 
உள்ளத்தில் மிகுந்த விசாரத்தோடு இந்த செய்தி நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் இந்த ஒடுக்கம் இந்த அசட்டை இவைகளுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் ஒருவேளை கர்த்த நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சில காரியங்களை அனுமதித்திருக்கலாம் கடந்த நாட்களிலே சில தோல்விகள் வந்திருக்கலாம் சில இழப்புகள் வந்திருக்கலாம் ஏன் ஆண்டவரே என்று சோர்ந்து போய் முடங்கி போய் இருக்கலாம் சங்கீதக்காரனாகிய தாவீது சொல்லும் பொழுது நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் அறுபத்தி ஏழாம் வசனம் எழுபத்தி ஒன்றாம் வசனத்திலே நான் உபத்திரவப்பட்டது நல்லது உம்முடைய பிரமாணங்களை கற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்கிறாரே அப்படியானால் உபத்திரவங்கள் நெருக்கங்கள் பாடுகள் இவைகள் எதற்காக உணர்வடைய வைப்பதற்காக அவர் உன்னை மகிமைப்படுத்தினார் சில நெருக்கங்கள் வந்தது உண்மைதான் சில தோல்விகள் வந்தது உண்மைதான் சில இழப்புகள் வந்தது உண்மைதான் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் இமை பொழுது உன்னை கைவிட்டேன் ஆனாலும் உருக்கமான இரக்கங்களால் உன்னை சேர்த்து கொள்வேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறாரே சில நேரங்களிலே சில இழப்புகள் சில தோல்விகள் ஆனால் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எதையோ ஒன்றை கர்த்தர் நாம் உணர்வடைய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில சில காரியங்களை அனுமதிக்கிறார் என்று அதை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டுமே தவிர முறுமுறுப்பதை ஒரு நாளும் நீங்கள் அனுமதிக்காதீர்கள் ஏசைய அறுபது பத்தை பாருங்கள் என் கடும் கோபத்தினால் உன்னை அடித்தேன் ஆனாலும் என் கிருபையினால் உனக்கு இறங்குவேன் என் கடும் கோபத்தினால் உன்னை அடித்தேது உண்மைதான் ஆனாலும் நான் உனக்கு இறங்குவேன் என்று சொல்கிறாரே ஆண்டவருடைய நல்ல நாம மகிமைப்படுவதாக ஏசைய அறுபது பதிமூன்றை பாருங்கள் என் பாத ஸ்தானத்தை மகிமைப்படுத்துவேன் என் பாத ஸ்தானத்தை மகிமைப்படுத்துவேன் அவருடைய பாத ஸ்தானம் எது ஏசை அறுபத்தி ஆறு ஒன்றிலே ஆண்டவராகிய தேவன் சொல்லும் பொழுது வானம் எனக்கு சிங்காசனம் பூமி எனக்கு பாதபடி என்று சொல்கிறாரே அவர் பாதபடி தங்குகிற தேவ ஆலயத்தில் தேவ சமூகத்தில் வரும்பொழுது கர்த்தருடைய ஆலயம் கர்த்தருடைய மகிமையால் நிறைந்திருந்தது என்ற வார்த்தையின்படி அவர் உணர்வடைய செய்ய வைக்கிறார் அந்த மகிமை நம்மை உணர்த்துகிற மகிமை அல்லவா ஏசைய ஆறாம் அதிகாரம் முதல் ஏழு வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் கர்த்தருடைய ஆலயம் உயரமும் உன்னதமான சிங்காசனத்தில் கர்த்தருடைய மகிமையை ஏசைய பார்த்த பொழுது ஐயோ அதமானேன் என்று உணர்வடைந்து நான் அசுத்த உதடுள்ளவன் என்று தன்னை ஒப்பு கொடுத்து தேவனுடைய பலிபீடத்தில் இருக்கிற அக்கினியினால் புதுப்பிக்கப்பட்ட பொழுது என்னை அனுப்பும் என்று உணர்வடைந்து தன்னை அர்ப்பணிக்கிறானே ஆகவே தான் சொன்னேன் அந்த மகிமை சாதாரண மகிமை அல்ல அந்த மகிமை உயர்த்தும் மகிமை மட்டுமல்ல அந்த மகிமை உணர்த்தும் மகிமையும் கூட அல்லே லூயா கர்த்தருடைய நாம மகிமைப்படுவதாக கர்த்தருடைய மகிமை உண்மையில் காணப்படும் மூன்றாவது அந்த மகிமை எப்படிப்பட்ட மகிமை அது உடைக்கும் மகிமை ஏசை அறுபதாம் அதிகாரத்தினுடைய இருபத்தோரு அவசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் உன் ஜனங்கள் யாவரும் நீதிமான்களும் எந்தெந்தைக்கும் பூமியை சுதந்திரிக்கும் குடிகளும் நான் நட்ட கிளைகளும் நான் மகிமைப்படும்படி என் கரங்களின் கிரியைகளாயிருப்பார்கள் என் ஜனங்கள் நான் மகிமைப்படும்படி என் கரங்களின் கிரியைகளாயிருப்பார்கள் த ஒர்க் ஆஃப் மை ஹேண்ட்ஸ் தட் ஐ மே பி குளோரிஃபை ஆண்டவருடைய கரத்தின் கிரியைகள் என்ன ஆண்டவருடைய கிரியைகள் எதற்காக அவர்கள் நிமித்தம் நான் மகிமைப்படும்படி கத்தருடைய கரத்தின் கிரியைகள் என்ன தடைகளை உடைத்து மகிமைப்படுவது இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு சகோதரனே சகோதரியே இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஊழியக்காரரே சோர்ந்து போய் முடங்கி போய் கிடக்கிறீர்கள் கர்த்தருடைய மகிமை உங்கள் மேல் காணப்படும் அந்த மகிமை உயர்த்தும் மகிமை மட்டுமல்ல உணர்த்தும் மகிமை மட்டுமல்ல உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உடைக்கும் மகிமை உங்களுக்கு எதிராக இருக்கிற தடைகளை உடைக்கும் மகிமை என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் பதினெட்டு அவசரத்தை பாருங்கள் ஏசை அறுபது பதினெட்டு கொடுமை உன் தேசத்தில் அழிவும் நாசமும் உன் எல்லையில் கேட்கப்பட மாட்டாது கத்தர் உன் கொடுமைகளை உன்னை விட்டு நீக்குவார் அழிவும் நாசத்தையும் உன் எல்லைகளை விட்டு நீக்குவேன் என்று சொல்லுகிறாரே ஏசை அறுபது பத்தொன்பதை பாருங்கள் இனி சூரியன் உன் வாழ்க்கையில் வெளிச்சமாயிராமல் கர்த்தரே உனக்கு நித்திய வெளிச்சமாயிருப்பார் இனி சூரியன் உன் வாழ்க்கையில் அஸ்தமிப்பதும் இல்லை சந்திரன் உன் வாழ்க்கையில் மறைவதும் இல்லை கர்த்தரே உனக்கு நித்திய வெளிச்சமாயிருப்பார் ஏசை அறுபது இருபதை பாருங்கள் உன் துக்க நாட்கள் முடிந்து போ 
என் ஜனங்கள் என் கரத்தின் கிரியைகளின் மகிமையாய் இருப்பார்கள் என்று சொன்னது போல ஏசை அறுபது இருபத்தி ரெண்டை பாருங்கள் சின்னவன் ஆயிரமும் சிறியவன் பலத்த சாதியாவான் தடைகளை உடைத்து நான் உயர்த்தி அவர்களால் மகிமைப்படுவேன் ஆகவே நான் சொன்னேன் அந்த மகிமை சாதாரண மகிமை அல்ல அந்த மகிமை உடைக்கும் மகிமை தடைகளை உடைத்து உங்கள் வாழ்க்கையிலே உங்களை கொண்டு கர்த்தர் என்ன செய்ய நினைக்கிறாரோ விரும்புகிறாரோ அந்த காரியங்களை கர்த்தரே செய்து முடிப்பார் ஆண்டவருடைய நல்ல நாம மகிமைப்படுவதாக இந்த காலை வேளையிலே கர்த்தருடைய மகிமை உங்கள் மேல் காணப்படும் இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு தாயாரே மிகுந்த வேதனையோடு கண்ணீரோடு இந்த செய்தி நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதோ இருள் பூமியையும் காரிருள் ஜனங்களை மூடலாம் ஆனால் கர்த்தர் உன் மேல் உதிப்பார் உன் பிள்ளைகள் மேல் உதிப்பார் உன் எதிர்காலத்தின் மேல் உதிப்பார் வாலிபனே வாலிப மகளை உன் எதிர்காலத்தில் கர்த்தர் உதிப்பார் கர்த்தருடைய மகிமை உன் மேல் காணப்படும் எதை குறித்தும் கலங்காதீர்கள் தைரியம் ஆயிருங்கள் கர்த்தருடைய மகிமை உங்கள் மேல் காணப்படும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த மகிமையினால் கிடைக்க பெறுகிற ஆசீர்வாதங்கள் அது உயர்த்தும் மகிமை அது உணர்த்தும் மகிமை அது உடைக்கும் மகிமை உங்களுக்காக நான் செபிக்கட்டுமா மகா இரக்கமும் கிருபையும் உள்ளேகள் நல்ல பிதாவே நாங்கள் மை ஸ்தோத்திருக்கிறோம் வாழ்வதரும் இயேசு என்கிற இந்த நிகழ்ச்சியிலே கர்த்தருடைய மகிமை உண்மையில் காணப்படும் என்கிற வார்த்தையை கேட்டு தங்களை அர்ப்பணிக்கிற முடிய பிள்ளைகள் மேல் தேவ கரம் அமர்வதாக கர்த்தருடைய மகிமை இந்த மாதம் மட்டுமல்ல இந்த வருடம் மட்டுமல்ல வாழ்நாள் முழுவதும் தேவ மகிமை உடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்து உயர்த்துவதாக கர்த்தருடைய கிருபையின் கரத்திலே உடைய பிள்ளைகளை அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆசீர்வதிக்கிறேன் வாழ்வுதரும் ஏசு என்கிற இந்த நிகழ்ச்சியிலே ஆவலோடு தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கும்படி தங்களை அர்ப்பணித்து இருக்கிறவங்களுடைய பிள்ளைகள் மேல் கர்த்தருடைய மகிமை காணப்படுவதாக உம்முடைய உன்னத கரத்தில் தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஏசுவின் மூலம் ஜபம் கேளும் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே வாழ்வுதரும் ஏசு என்கிற இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கும் என்பதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக காட் பிளஸ் யூ எமது ஊழியங்கள் வேதாகம கல்லூரிகள் ஏஜிடிபிசி மதுரை எம்ஏபிசி சென்னை ட்ரினிட்டி கேபி வலசை ஏஜி சிறுவர் ஊழியம் கிறிஸ்துவில் ஸ்தானிகள் அதாவது வாலிபர் ஊழியம் சிஏ மாணவர்கள் ஊழியம் எஸ்எஃப்சி ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் ஐக்கியம் பரிபூர்ண ஜீவன் பத்திரிகை ஊழியம் ஏஜி மிஷினரி ஊழியம் எமது தரிசனம் கிராமங்கள் தோறும் சபைகள் சபையில் தோறும் பயிற்சி மையங்கள் மேலும் விவரங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ள ஐ கிறிஸ்துதாஸ் என் ஒன்று டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் திரு பள்ளிக்கரணை சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் செல்போன் ஒன்பது எட்டு நான்கு ஒன்று இரண்டு ஒன்பது எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது மற்றும் ஒன்பது ஐந்து ஐந்து ஒன்று ஒன்று எட்டு ஒன்று ஒன்று ஒன்பது எட்டு இமெயில் ஐ கிரைஸ்ட் தாஸ் அட் யாகோ டார்கோ டாட்இன்